Манфред Петрич родом из небольшого швейцарского города Цуг. В течение 40 лет он работал в банковской сфере, затем преподавал экономику и финансы, писал статьи для различных европейских изданий, много путешествовал. Этот репортаж был снят в ноябре 2015 года. Тогда, в преддверии зимних холодов, швейцарец Манфред Петрич за свой счет поменял все окна в Эшерской школе. Несколькими годами ранее он переехал в Абхазию, бросил карьеру финансиста и сосредоточился на творчестве. Писал статьи и вел блог на немецком с аудиторией около 50 тысяч человек. Вот как он объяснял тогда свой переезд. Когда мои друзья узнали, что я хочу переехать в Абхазию, они сказали «Зачем?». «Ведь ты живешь в лучшей в мире стране, в Швейцарии». Я ответил «да», с материальной точки зрения, но не с человеческой. Общество в Швейцарии очень холодное, нечеловечное. Это отстраненное, эгоистичное общество. Это общество, где люди избавляются от своих стариков, сдают их в дома престарелых. Вы больше не увидите, чтобы три поколения жили вместе. По моему мнению, западное общество полностью уничтожено, утратило всякую мораль, и оно на пути к саморазрушению. Это интервью записано на веранде дома в Верхней Шере, который Манфред строил для себя и своих гостей. В 2015 году он просил не снимать двор и дом снаружи, потому что строительство было в процессе. Спустя пять лет достроен и хозяйские, и гостевой дома. Есть отдельная кухня, бассейн и сауна. В планах было возведение часовни. 22 августа Манфред Петрич скончался после продолжительной иммунной болезни. Последние месяцы были тяжелыми, Манфред практически не вставал. Его друг и помощник Владимир Арутюнян ухаживал за ним готовил еду и убирал комнаты. Владимир все оставил как было, потому что Манфред не любил, когда его вещи трогали и перекладывали. А вот здесь, как видите, даже ну, перед э, смертью я ничего не трогал, как таблетки лежал. Вот как э, видите, там тоже были. И, я поставил все на место. Ну, как он любил, вот, ну, поэтому ничего не трогал. Вообще-то собирались 31 августа, уже все куплены были вот, э, билет, э, чтобы поехать в специальную клинику Москвы. Надеюсь, что будете э, жить и дальше продолжать. И еще, да, если в Москве приеду, если все нормально, то ну, хотят часов не строить. Вот как благодарю Бога. Почтить память Манфреда Петрича приехал его друг, единомышленник и соратник, инициатор Русско-Германского союза Герусия, русский немец Вячеслав Сейвальд. Манфред оказался единственным крупным в немецком сегменте блогером, который поддержал обращение Вячеслава к Владимиру Путину и Маргарите Симонян с просьбой об открытии канала Russia Today в Германии. А с Манфредом, ну, наверное, более... Наверное, лет 8-9 вот так вот назад познакомились. Так как Манфред вел очень известный блог, в Германии или в Европе в целом. У него десятки и сотни тысяч просмотров были его статьи. Ну, я раньше тоже читал, и потом как-то это связано было с войной вот, в Грузии, да, и на сети, в Осети тоже. И мы с Манфредом познакомились, и, соответственно, у нас развился не только диалог, потому что Манфред был за правду и справедливость, да, и понимал, что, в принципе, Россия и Владимир Владимирович Путин отстаивают это во всем мире, вот. и это ну, как единое понимание нас, в принципе, сблизило. Сегодня друзья Манфреда Петрича собрались у него дома, на его любимой веранде, с которой открывается прекрасный вид на море и сухом. С улыбкой и благодарностью они вспоминают своего друга и высоко ценят помощь, которую он оказывал Абхазии. Как можно оценить, когда человек приехал, и год он жил в городе, а потом выбрал вот это место, которое вы видите, и он начал жить здесь. И великолепно же он такое сделал, красиво все. И самое важное для меня во всей его деятельности, что у него сторонники в Германии и читатели, как блогера, где-то до 50 тысяч, которым он рассказывал правду об Абхазии о нашей республике, о наших гражданах. У Манфреда Петрича остались мать, бывшая супруга и трое взрослых детей. Но вряд ли кто-то из них переедет жить в Абхазию. Пока неизвестно, как Манфред завещал использовать свое абхазское имущество, но его друзья и товарищи считают, что было бы здорово сделать в этом доме центр имени Манфреда Петрича, чтобы иностранцы как раньше могли приезжать сюда и открывать для себя Абхазию. 
огромная благодарность, конечно, Петричу Манфреду, что он прославлял нас не только печатным, что он приглашал, привозил людей на его, я с ними встречался. Другое очень хочется, очень хочется, что вот все, что он создал, вот этот центр, благодаря опять-таки соседям, я думаю, что нам удастся, вот абхазская сторона, мы предложили, чтобы его друзья, мать, дочка, родные, чтобы э, вот это все сделать э, международным центром, куда приезжали бы европейцы, особенно из Германии, э, которые могли бы общаться, которые наяву, наяву увидели бы Абхазию, Абхазов. Это очень важно. Сколько добра Манфред Петрич сделал для жителей Абхазии, сложно подсчитать. А оценить его роль в популяризации настоящей истории нашей страны за рубежом и вовсе невозможно. Последние слова Манфред Петрич произнес на русском, хотя так и не смог до конца освоить этот язык. Адресовал он их лично помощнику Владимиру или обращался к высшим силам, мы уже не узнаем. Но многие жители Абхазии хотели бы сказать то же самое самому Манфреду. Это слова «Спасибо за все». Надежда Боровикова, Саид Айба, Абазатовая.